Shalom. Shalom. Oh oh my goodness. You didn't have breakfast this morning. Are you valget pusrichu shirita? Yes. Oh my God. No wonder. Shalom. Shalom. I can't hear you. Shalom. Praise the Lord. Very good. Listen. Uh, where is brother? Brother. Klausykit, kur brolis mūsų? Brolė teik čia. Back on the guitar. Kur čia su gitara brolis? Now I know why. Now I know why you were not singing with your full heart. Aš dabar žinau, kodėl jūs ne su visa širdimi gėdojote. Geras tu? Geras tu? Ta? True? Geras tu? But you singing like this? Geras tu. Bet jūs dienavot va taip. Geras tu. Geras tu. God is Geras. Dievas yra Geras. Amen? Amen. Then why you sing Geras tu? Tai kodėl gėdojot Geras tu? Come on, stand. Let's stop it. Stand. Let's stop it. If you don't sing, I don't preach. Jeigu jūs negėdosit, aš nemokysiu. If I don't preach, you don't have lunch. Jeigu aš nemokysiu, jūs negausit pietų. So you decide. Jūs preskit. You look right and left and tell them. You better sing. Pažiūrėkit į kairį ir dešinį ir pasakykit, tu geriau gėdok. Because I am hungry. Nes aš tai alkanas. You better sing because I am hungry. Geriau gėdok, nes aš tai alkanas. Amen? Amen. Ok. Close your eyes. Užsimerkit. Lift your hands. Pakelkit rankas. Lift your hands. Pakelkit rankas. Geras tu, tu, oh, geras tu. Wait, wait. Oh my God, this is very bad. Labai blogai. This is bad. Taip blogai. Yes, you are Lithuanian. Oh my God, this is not the answer. Okay, listen, all the men sit down. Ladies, I want to hear you. Ladies, close your eyes. Lift your, lift your hands. I want to hear. Do you believe? God is Geras. Geras. Amen? Amen. Okay, here we go. Thank you. Geras tu. 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 Louder. Gerso. Louder. Gerso. Louder. Gerso. Geras tu. Tu. Okay, good. Good, good. Sit, sit. Keep playing, keep playing, keep playing. Sit. Men, stand up. Now you're finished. Now you're finished. Okay, here we go, guys. Lift up your hands. Here we go. Two. Two. Oh. Ladies, don't sing. Come on, guys! Louder! Get us to. Get us to. To. Oh. Get us to. To. Oh. Get us to, to, oh, 
to. Oh, can we go higher? Let's yeah, go. Let's do. Higher? Stop, stop, stop. Listen. Worship is not entertainment. Worship is to call down the presence of God. When you tell God, get us too, you recognize that He is good and that you need Him. You take your eyes off yourself. If your eyes is focused on you, you cannot tell God, get us too. Because your eyes is on you. Then you sing like this. Get us to, to, uh, get us to, to. Don't clap, oh my God. <laughs> Open your mouth. Get us to, to, oh. Open. Some of you are singing. If the mosquito wanted to commit suicide, it couldn't get into your mouth. Because your mouth is opening so small. Open your mouth. Come on, here we go. Bando, mažiojam. Get us to, to, oh, come on, get us to, to, oh, everybody, everybody, No. Oh. Lift your hands. No. Oh. 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 Get us to. 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 Oh. Worship with me. To. Worship. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence in our life. You are a good, good father. And we believe that you want the best for us. We offer this day into your hands. And we give you permission to work in our life. Come, Lord Jesus. Amen. Amen. Sweka Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners 
now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Look right and left and before you sit down, tell somebody, get ready, God is good. Devas, Devas, Ne Geras. Devas Geras. Devas Geras. Devas Geras. Amen. Praise the Lord. You can be seated. Once again, Lithuania, shalom. shalom. Praise the Lord. Shalom. Thank you to Archbishop Kevalas, to Living Stones, to the faculty for having us over today. There are some of you standing, there are plenty of seats. Please grab a seat and sit down. Very quickly, my name is Jude and this is my lovely wife Veronica. Both my wife and I are 59 years old. They tell us we don't look 59. That's because we eat lots of chili. So if you want to look young, eat lots of chili. We have two lovely daughters, Lavinia and Alicia. Lavinia is 29 and Alicia is 27. My wife quit her job in Volvo and I quit my job in a bank some 30 years ago. Mano žmona paliko darbą Volvo kompanijoje, o aš išėjau iš banko irgi prieš 30 metų. To be full-time Catholic missionaries. Kad taptume katalikų misionieriais visą darbą dieną. We look Indian, but we are not Indian. Mes atronom gal iš Indijos, bet mes ne iš Indijos. We come from Malaysia, which is between Thailand, Philippines and Indonesia. Mes atkeliavom iš Malaizijos, kur yra tarp Indonezijos, Filipinų ir Tailando. Malaizija, we come from the capital, which is Kuala Lumpur. Mes atvykome iš sostinės Kuala Lumpuro. Malaizija is 34 million population. Malaizija gyvena 34 milijonai žmonių. Home of one of the twin towers still left in the world today. Ir vat yra iš tų dviejų bokštų, kurie yra stovintis dar žemėje šiandien. We are Malaysians of Indian descent, but third generation from Indian descent. Malaysia is 60% Muslim. And less than 10% Christian. Only about 1.3 million Catholics. And from this 1.3 million, God called my wife and I to be full-time as Catholic missionaries. Working across 40 countries in the world. Our two daughters, Lavinia and Alicia, is based in Slovakia. Mūsų dvi dukros, Lavinija ir Alisha, gyvena Slovakijoje. Both of them are also missionaries like their father and mother. Ir abijos yra tokios misionierios kaip jų tėvai. They belong to an organization called Kase House of Mission. Ir jos priklauso bendruomenį ir misijai, kuri vienasi Kasih, misijos namai. Kase means love in Malay. Kasi Malayu kalboje yra meile. Both of them feel called to train young missionaries to evangelize Europe. Ir abijas vieš pats pakvietė būti misionierėmis ir evangelizuoti Europos jaunimą. They have young people from Slovakia, Poland, Africa and Malaysia together with them. Ir kartu su jomis tarnauja jaunimas iš Slovakijos, Lenkijos, Afrikos ir Malaizijos. We will talk more about them in a short while. 
Mes truputėlį vėliau apies daugiau papasakosim. But I want to go straight into the topic for this, the first session this morning. Bet dabar tiesi eisime į temą, kurią noriu kalbėti šį rytą. The need to hear the voice of God. Poreikį girdėti Dievo balso. Before I get into that, can I tell you a very quick story? Prieš šeinant į tą temą, ar galiu aš jums trumpą istoriją papasakot? There was once a Catholic priest that went to visit a family. Buvo vieną kartą katalikų kunigas, kuris aplankė vieną šeimą. And it was a home of the family that he visiting, he was visiting. Ir tai buvo tos šeimos namai, kuriuos jis atvyko jos aplankyti. When he went to visit the family, the family was having a little bit of crisis. Ir kai jis vyko pas tą šeimą, šeimoje vyko nedidelė krizė. The crisis was that the family kitten was stuck on top of the tree. Ir krizė buvo tokia, kad šeimos katinėlis užstrigo medžio viršuje. And everybody was scratching their heads. They didn't know what to do. Ir visi suko galvas ir nežinojo, ką daryti. They couldn't bring the kitten down because the kitten was too scared. Ir jie negalėjo to katinėlio nuleisti į žemyn, nes jis buvo per daug išsigandęs. But the Catholic priest said, I know the answer. Bet katalikų kunigas pasakė, aš žinau atsakymą. I will help this family. Aš padėsiu šiai šeimai. And they said, Father, what are you going to do? Ir klausė, tėvė, ką jūs ruošėtės daryti? Father said, I will bring my car. Tėvas pasakė, aš atvažiuosiu su savo mašiną. And I will tie a rope at the end of my car. Aš pririšiu virvę prie mašinos galo. To the other end, I will tie it to the tree. O kitą galą pririšiu prie medžio. Then I will move my car slowly, slowly. Tada aš lietai judėsiu su automobiliu. And the tree will come down slowly, slowly. Ir medis lietai, lietai pasilengs. And we can save the kitten. Ir mes galėsim išgelbėti katinėlį. And everybody said, yay, father to the rescue. Ir visi tas sakė, jė, tėvė, išgelbėkim jį. So he tied the tree with the rope to the car. Taigi, pririšo su virve medį prie automobilių. All the family gathered to watch what was going to happen. Visa šeima susirinko žiūrėti, kas dabar čia nutiks. So father drove the car slowly, slowly. Taigi, tas kunigas lietai važiavo su automobiliu į priekį. Tree came down slowly, slowly. Ir medis lietai, lietai leidosi. Car moved slowly, slowly. Automobilis važiuoja lietai, lietai. And then suddenly, ir staiga, the rope snapped. Virve nutruko. And the tree flung the opposite direction. Ir medis nuskrido į priešingą pusę. And the kitten flew in the opposite direction. Ir katinėlis išskrido į priešingą pusę. And they never saw the kitten again. Ir šio katinėlio daugiau niekada jie nematė. One week later, father was visiting another family. Po savaitės, tas tėvas lankė kitą šeimą. And he knocked on the door and the owner, the lady, opened the door and said, Father, come in. Jis pasiveldė į durys ir šeimininkė namų atidarė durys ir sako, tėvė, įeikite. And as father walked into the house, ir kai tėvas žengė žingsnį pro namus lengsti, guess who he saw? Atspėkit, ką jis pamatė. The same kitten. Ta pati katinėlį. It's in the living room. Jisai svetainėje. And father was very polite. Tėvas buvo labai mandagus. He said, that's a very nice kitten you have. O, labai gražų katinėlį jūs čia turite. How did you get it? Iš kur jį gavote? And the lady said, father, you're not going to believe this. Ir ta moteris sako, tėvė, tu tikrai nepatikėsi. This is an amazing story, father. Čia yra nuostabi istorija, tėvė. Last week, father. Praeitą savaitę, tėvė. My son said to me. Mano sunus man pasakė. Mami, mami, can we get a kitten? Mamytė, mamytė, ar galėtume mes gauti katinėlį? And I said, no way. Ir aš sakiau, jokių būdų. No kitten in our house. Jokių katinėlių namuose. But he pestered me and pestered me. 
Bet jis vis zizė ir zizė man. So I said to my son, tai aš pasakiau savo sūnui. Son, we will go out into the garden. Sūnau, mes eisim į sodą. And we are going to pray to Jesus. Ir mes melsimės Jėzui. And if Jesus wants to give you a kitten, Ir jeigu Jėzus nori tau duot katinėlį, He will give you a kitten. Jis tau duos katinėlį. And my son kneeled in the garden. Ir mano sunus atsiklaupė sodę. And said, Jesus, please give me a kitten. Ir sakė, Jėzau, prašau, duok man katinėlį. And Father, you're not going to believe. Ir tėvė, tu nepatikėsi. A kitten flew and came. Katinėlis atskrido į pas mus. And landed in front of my son. Ir nusileido prie mano sunaus. Halleluja! Halleluja! Do you understand? Ar pagavote? God hears every prayer. Dievas išklauso kiekvieną maldą. Every prayer. Kiekvieną maldą. He hears your prayer. Jis išklauso jūsų maldą. You are not here by accident. Jūs čia neatsitiktinai. You can be praying for like a kitten for the like that boy. Gal jūs, pavyzdžiui, irgi savo berniukui katinėlio ilgai meldžiate. I don't know why you are here. Aš nežinau, kodėl jūs čia esat. But God knows why you are here. Bet Dievas žino, kodėl jūs čia atėjote. And whatever you came for. Ir bet ko, dėl ko jūs čia atėjote. He has already heard your prayer. Jis jau išklausė jūsų maldą. He is not sitting in heaven now. Ir jis neklauso maldų sėdėdamas ten danguje. And the father is not telling the son. Ir tėvas nesako sūnui. Son, son, Jesus, look at them, they are praying and they are calling me. Sūnau, sūnau, Jėzau, žiūrėk, jie meldžiasi ir į mane kreipiasi. And Jesus is not telling the Holy Spirit. Ir Jėzus nesako šventai dvasiai. Let's go and help them. Einam jiem padėsim. No. Ne. Everything that Jesus wanted to do for you viskas, ką Jėzus norėjo jums padaryti, was already done for you 2,000 years ago on the cross. Jau yra padaryta prieš 2,000 metų ant kryžiaus. Say amen. Sakykit amen. It is finished, Jesus said. It is finished. Jėzus pasakė, baigta. And when he said it is finished, Ir kai jis pasakė atlikta, that means Jesus already accomplished what he wants to do for you. Tai reiškia, kad Jėzus jau baigė tai, ką norėjo jums padaryti. Only one lady is excited. Ir tik tai viena moteris ten gale apsižiaugė. The rest of you Lithuanians are sleeping. O visi likė jūs lietuviai mėga. Let me try it again. Pabandysim iš naujo. Listen. Klausykit. Whatever Jesus wants to do for you, ką tik Jėzus nori jums padaryti, nebus padaryta jums. Jūsų išgelbimas, jūsų ramybė, jūsų išgydimas, tai nebus jums padaryta. Nes tai jau buvo padaryta jums prieš 2000 metų ant kryžiaus. Jis tai atliko. It is finished. Jau tai atlikta. Do you believe? Ar tikite? Pok somebody next to you and say, believe. Stuktelkite į kaimyną ir pasakyk, tikėk. Believe. Tikėk. Amen. Amen. The Bible tells us in Psalm 34, verse 15. Ir mum Biblija 34 psalimiai 15 lūtėjai sako, The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears open to their cry. Psalm 34, verse 15. Pas mane kitas numeravimas, sorry, to jis sako. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. Tas, kuris padarė... The eyes of the Lord are on the righteous. Viešpatės akis žvelgia į teisiuosius ir jo ausis girdi jų šauksmą. The ears are open to their cry. Jo ausis atviros ir girdi jų šauksmą. Verse 
17. When the righteous cry for help, the Lord hears and rescues them from all their trouble. Kai teisėjai šaukiasi viešpas, viešpaties, jis išgirsta ir išgelbsti iš visų jų vargų. When you cry to the Lord, he hears you. Kai jūs šaukiatės viešpaties, jis jūs išgirdi. But in order for him to hear you, bet kad jūs išgirstų, he says that you have to be righteous. Jis sako, kad jūs turit būti teisėjai. The Greek word for righteous is dikaios. Ir greikiškas žodis teisėsim apibūdinti yra dikaios. Dikaios means to be made right with God. Ir dikaios reiškia būti teisėm su Dievu. When you are made right with God, when you call Him, He listens to you. Kai jūs esate teisėj su Dievu, jūs kalbėsite. Kviečiatės jo ir jis jūsų klauso. But not only does he listen to you. Bet ne tik jūsų klauso. He begins to share himself to you. Jis pradeda dalinti save jums. He reveals himself to you. Jis atveria save jums. Amos chapter 3 verse 7. The Bible says, Surely God does nothing without revealing his secrets to you. To his servants, the prophets. Amos chapter 3 and verse 7. Amoso knygo, trečiam skyriu, septintoj lūtėj. Tikrai vieš pats Dievas nedaro nieko, pirma neapreiškia savo užmojo, savo tarnams, pranašams. That means God wants to tell you. Tai reiškia, kad Dievas nori jums pasakyti. He wants to reveal his secrets to you. Jis nori atskleisti savo paslaptis jums. Why? Kodėl? Why does he want to reveal his secrets to you? Kodėl jis nori savo paslaptis apreikšti jum? How many of you have experienced God's blessing in your life? Kiek iš jūsų esat patyrę jo palaiminimus savo gyvenime? Amen. How many of you have experienced God's healing in your life? Kiek esat patyrę Dievo išgydimus savo gyvenimuose? Amen. How many of you have experienced God's peace in your life? Kiek esat patyrę Dievo ramybę savo gyvenimuose? Amen. Why? Kodėl? Why did He show His peace to you? Kodėl Jis jums parodė savo ramybę? Why did He show His healing to you? Kodėl Jis jums parodė savo išgydimą? Why? Kodėl? Because you are special? Nes jūs esat ypatingi? Because He loves you? Ar jis jūs myli? Yes? No! Ne. Yes, you are special. Taip, jūs ypatingi. Yes, he loves you. Taip, jis jūs myli. But not only because you are special. Bet ne tik todėl, kad jūs ypatingi. Not only because he loves you. Ir ne tik todėl, kad jūs myli. He reveals his love to you. Bet jis jums atskleidžia savo meilę. So that you can in turn share his love with somebody else. Tai yra tam, kad jūs galėtumėt priimti ir dalintis tą meilę su kitais. So that you can bring his love to somebody else. Kad jūs galėtumėt nešti so that you can share his love with somebody else. There are many voices that we hear. There are internal voices and there are external voices. But God wants you to hear his voice. Bet Dievas nori, kad jūs girdėtumėt jo balsą. John chapter 10, verse 27, Jesus says, My sheep hear my voice. Jono evangelijos dešimtoj, dešinam skyriui, My sheep, 27 lūtėj, Jėzus sako, John 10, 27, Manosios avis klauso mano balso, Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. My sheep, my sheep, hear my voice. Klauso mano balso. Again, brother. Manosios avis, manosios avis, klauso, klauso, mano balso. Mano balso. 
Here again. Išgirskite. Your turn. Jūsų dabar eilė. Manusios avys. This is very important. Tai yra labai svarbu. Two times in English and two times in Lithuanian, God says my. Du kartus angliškai ir du kartus lietuviškai Dievas pasako mano. Is that correct? Yes. My. Why mano. mine? Kodėl mano? Because Nes... only my sheep can hear my voice. Nes tik mano avys girdi mano balsą. If you cannot hear his voice, jeigu jūs negirdite jo balso, whose sheep are you? Kieno avys jūs esate? Putin's sheep will hear Putin's voice. Putino avys girdi Putino balsą. Biden's sheep will hear Biden's voice. Bideno avys girdi Bideno balsą. Whose sheep are you? Kieno avys esate? Jesus sheep will hear Jesus voice. Jėzus avys girdi Jėzus balsą. Notice Jesus doesn't say all sheep will hear my voice. Jėzus nesako visos avys girdi mano balsą. He says my sheep hear my voice. Mano avys girdi mano balsą. I know them. Aš jas pažįstu. They follow me. Jo seka mane. So work with me. Work with me. Einam su manim. My sheep hear my voice. Mano avys girdi mano balsą. I know them. Aš jas pažįstu. They follow me. Jo seka mane. Listen carefully. Klausykit atidžiai. You cannot follow. Jūs negalite sekti. If you do not know. Jeigu nepažįstat. You cannot know. Jūs negalit pažinoti. If you cannot hear. Jeigu negalit girdėti. When you hear. Kai išgirstat. You will know. Jūs sužinot. When you know. Kai sužinot, you can follow. Jūs galit sekti. Why many Catholics don't know what to do? Kodėl daug gybė katalikų nežino, ką daryti? Because they cannot hear. Nes jie negali girdėti. This is the principle. Tai yra principas. When you begin to hear his voice, kai pradedat girdėti jo balsą, he begins to reveal himself to you. Jis pradeda save apreikšti jums. The re revelation has got three purpose. Apreiškimas turi tris prasmes, tris tikslus. The first purpose of revelation is to make what is obscure become clear. Pirmasis tikslas yra tai, kad tai, kas yra neaišku, nežinoma, taptų aišku. Number two, antrasis revelation brings the thing that is hidden to light. Paslėptus dalykus atneša į šviesą. Number three, ir trečiasis, revelation shows the path of your destiny. Apreiškimas parodo jūsų likimo kelią. It shows what you're supposed to do. Jis parodo tai, ką jūs turėtume daryti. What is the purpose of your life? Koks yra jūsų gyvenimo tikslas? Why are you born? Kodėl jūs gimėte? Why are you born in Lithuania? Kodėl jūs gimėte Lietuvoje? Why are you born in Kaunas or Vilnius? O kodėl jūs gimėte Kaune ar Vilniuje? Why are you born to this family? Kodėl gimėte šioje šeimoje? You know how many people we have met. Ar žinot, kiek žmonių mes sutikome? Who say to us? Kurie mums sako? I regret I was born in this family. Aš liūdžiu ir gailiuosi, nes gimiau šioje šeimoje. I regret I was born in this, with this people. Aš gailiuosi, kad tarp šitų žmonių gimiau. How nice if I was born in America. Kaip būtų gerai, jeigu aš būčiau gimęs Amerikoje. Oh, how nice if I was born in... I don't know, Pakistan? Kaip būtų gerai, jeigu aš būčiau gimęs kažkur, nu, Pakistane? No. Ne. 
You are not an accident. Jūs nesate atsitiktinumas. Hallelujah. Hallelujah. Your family is not an accident. Jūsų šeima nėra atsitiktinumas. Your husband, your wife is not an accident. Jūsų vyras ar žmona taip pat neatsitiktinumas. Your mother-in-law is not an accident. Jūsų uošvienė yra neatsitiktinumas. Nu, aleluja. Nu, čia aleluja nereikia, bet... There is no coincidence. Nėra sutapimų. He brought you for a reason. Jis atvedė jūs čia su tikslu. But the reason, yes, is you. Taip, tikslas jūs esat patys. But it's more than you. Bet yra daugiau negu jūs. It is about others. Nes tai yra apie kitus. Moses was 80 years old. Mozėj buvo aštuonesdešimt metų, when God revealed his destiny. Kai Dievas apreiškė jam jo likimą. God says, I have seen the suffering of my people. Ir Dievas sako, aš mačiau mano tautos kentėjimus. And I will send you to Pharaoh. Ir aš siūsiu tave pas faroną. Friends, very quickly, let me tell you my story. Draugai, leiskit man labai greitai papasakot apie savo istoriją. This is me. Čia esu aš. Very cute baby. Labai gražus kudikėlis. I'm the only child. Aš esu vienintelis vaikas. No brother, no sister. Neturiu nei brolių, nei sesirų. And I was born asthmatic. Ir aš gimiau su astma. And because I was the only child and asthmatic. Ir kadangi aš buvau vienintelis vaikas ir su astma. My parents were very protective of me. Tėvai mane labai saugojo. My parents didn't allow me to play with every other child. Man tėvai neleisdavo žaisti su kitais vaikais ar su bet kokiais vaikais. My father and the parish priest were very close. Mano tėvai buvo labai artimi su parapijos kunigu. So the, my father told the parish priest, my son is Gairas Katalikas. Tai mano tėvas nuėjo pas parapijos kunigą ir pasako, mano sunus yra geras katalikas. So express, express Holy Communion. Tai gal jam galima kažkaip ekspres liniją gauti komuniją. So I got my Holy Communion express. Taigi aš prieėjau komunijos greitąją liniją. I come to church, but I sit right at the back. Aš ateinu į bažnyčią, bet sėdžiu pačiam gale. For one hour, I sit down, kneel down, stand up, sit down, kneel down, stand up. Vieną valandą aš ten atsiklaupiu, atsisėdu, atsiklaupiu, atsisėdu. But I don't know who is God. Bet aš nežinau, kas yra tas Dievas. Gairas katalikas. Aš esu geras katalikas. And Jesus was in front, but it's okay, I didn't care about Jesus. Ir Jėzus ten buvo kažkur priekyje, bet nu viskas okei, man jis nelabai rūpė. At 15 years old, I went to school. 15 metų ėjau į mokyklą. And my father went to work. Ir mano tėtis tą dieną ėjo į darbą. I was 15 and my father was 45. Man buvo 15, o mano tėčių buvo 45. This is my father at 45. Čia mano tėtis, kada jam buvo 45 metų. During class, the principal comes to my class to call me. Vidurį pamokos direktorius atėjo į klasę ir mane pasikvietė. He says, your mother called and said that your father is sick in hospital. Ir jisai sako, man paskambino tavo mama ir sako, kad tavo tėtis susirgo ir yra ligoninė. I'm taking you home. Taigi, aš tave vežu namo. And as he was driving me home, ir kai kol įsivežė mane namo, he looks at me and says, jis pasižiūrėjo į mane ir sako, I don't know how to tell you just now, but your father, your mother said your father has had a heart attack and he is dead. Ir aš nelabai žinau, kaip tau tą pasakyti, bet iš tiesų tavo tėčiui buvo širdies smūgis ir jis dabar yra miręs. My father never smoked cigarette or drank alcohol. Mano tėtis niekada nerūkė, negėrė. I cannot remember him ever being sick. Aš niekada neatsimenu, kad jis iš viso kada būtų sirgęs. And for me to hear that he had died was a shock. Ir man išgirsti, kad jisai numirė, buvo šokas. I try to pray, but I'm gairas katalikas, so I don't know how to pray. Aš bandžiau melistis, bet kadangi aš esu geras katalikas, aš net nelabai žinau, kaip čia melistis. But sure enough, as the car went to the house, his dead body was in the living room. 
Bet viskas akivaizdu. Mes atvažiavom į kinamų, įėjom į svetainę ir ten buvo negyvas kūnas. I made my heart like stone and I said, I will take care of the funeral, the cemetery, the mass, everything. Ir aš tada užkėtinau savo širdį ir pasakiau, kad aš visko pasirūpinsiu laidotuviam, mišiamis, visko, ko reikės. We kept the body for two nights in the house. Mes laikėme kūną dvi naktis namuose. And the second night I was looking at the coffin at him and he looked as if he was sleeping. Ir antrą naktį aš sėdėjau šalia karsto, žiūrėjau jį ir jisai atrodė liktais miegantis. Ir aš sakiau, čia ne mano atsakomybė. Ir kad mama ten gale verkia, tai irgi aš nekaltas. Ir jau jis tai tikrai nėra atsakingas. Kas yra atsakingas? Tai kas yra atsakingas už tai? Ir mano 15 metų smegenys sako, Dievas. Mes namie turėjome Bibliją, tik tai tas, kad niekad jos nebuvom atsivertę. Ir aš pasiemėjau tą Bibliją ir varčiau, varčiau, varčiau. It was in English, but looked like Greek to me. I didn't understand one word that was written here. Ji buvo parašyta anglų kalbo, bet man atrodė kaip graikiškai. Nieko aš ten nesupratau, nė žodžio, kas ten parašyta. At two o'clock in the morning, I threw the Bible to the wall and I shouted, Why did you take my father? Ir antrą valandą nakties aš mečiau Bibliją į sieną ir reikiau, kodėl tu pasiemi mano tėtį? God kept quiet, never opened his mouth. Ir Dievas tylėjo, netvėrė savo burnos. Aštuntą ryto, sekantį rytą, aš palaidojau savo tėtį, bet taip pat palaidojau bažnyčią, tikėjimą ir katalikybę. Aš fast forward what happened in my life, 15, 16, 17, 18 years old. Aš tada dabar greit prabėgu, 15, 16, 17, 18 metų man tada buvo. By the time I was 18, I had mixed up with wrong company of friends in Kuala Lumpur. Ir kai man buvo 18, aš susidėjau su nelabai tinkamais draugais Kuala Lumpurė. I was, I was peddling, I was protecting the prostitutes in my city. Aš dirbau prostitučių apsauginių savo mieste. Using a knife, I would extort, take money from the customers of the prostitutes. Ir naudodamas peilį, aš atimdau pinigus iš prostitučių klientų. I had already used the prostitutes for myself at this point. Ir pats tuo metu naudojausi savo prostitutėmis. But there was no joy, no happiness. Bet nebuvo jokio džiausmo laimingumo. Just emptiness, hatred and anger in my heart. Tik tai tuštuma, neapykanta ir pyktis mano širdyje. Ir aš sugalvojau, kad vienintelis atsakymas man būnant 18 metų yra savi žudybė. Taigi aš pasiruošiau peilį, kad persipiojau čia uriešą būdamas 18 metų. Aš pasiruošiau peilį, kad persipiojau čia uriešą būdamas 18 metų. Labai gerai prisimenu, tai buvo antra valanda po pietų. Sėdžiu sofoje. Užuoldas buvo uždarytos. Peilis buvo priešais mane. Ir aš jau pasiruošiau pjauti savo riešą. Ir tada atėjo mintis man į galvą. Jūdų gėv Dėvui 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 dė Sakiau, kokiam dievui? There is no God. Taigi nėra jokia dievo. Jude, what have you to lose? Give God another chance. Jude, tu neturi nieko ką prarasti. Duok dievui dar vieną šansą. And this arrogant 18 year old boy. Ir tas arogantiškas 18 metų vaikinas. I challenged God and I said, if you are alive, show yourself to me now. Aš mečiau iššūkį dievų ir sakiau, jeigu tu esi gyvas, tai pasirodik man dabar. Now, not tomorrow. Nerytoj dabar. Tomorrow already cut dead. Nes rytoj aš jau gulėsiu negyvas. Now show yourself to me. Dabar pasirodik. When I said that, I was sitting in a sofa. Aš sėdėjau sofoje. I felt somebody standing behind me and holding my right shoulder. Aš pajaučiau, kad kažkas stojo už manęs ir laiko mano dešinį pėtį. Behind me was just a wall. Už manęs buvo tik tai siena. Then I heard a voice. 
Not a voice in my head, but an audible voice as clearly as you hear my voice now. And the voice, and the voice said to me, Jude, it was I who took your father. From this day onwards, I will be your father. And I will change your life forever. I started to cry. Cry. My heart broke. I felt as if I was standing under a waterfall, except it was not water, but love pouring over me. Man atrodė, kad aš stoju po kriokliu, tik tai, kad tas krioklys buvo ne vanduo, o Dievo meji bėgantį per mane ir tuo metu aš buvau pakrišta šventoj dvasiu. 18 metų. Ir kai man buvo 18 metų, jisai pakeitė mano gyvenimą. Ir čia aš nepasakosiu jums apie knygą, kurią aš perskaičiau. Aš jau 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 Aš jums buvo pasakosiu apie Dievą, kurį aš sutikau. Jisai pakeitė mano gyvenimą. Aš girdėjau jo balsą. Ir kai man buvo 29 metai, aš paskiau, taip, Dieve, aš būsiu tavo burna šiam pasaulyje. Aš šiaip turėčiau būti negyvas. But at 59, I'm still alive in front of you. Only for one reason. Because you needed to hear this story. Amen. I remember when Jude was, uh, when we were going out together, the first thing he told me was that I'm going to be a missionary. Would you accept a guy whose life is going to change to be a missionary? Ar tu priimsi vaikiną, kurio gyvenimas perkeistas ir jisai bus misionierium? I looked at him and I said that if God is calling you, I will not be an obstacle. But as far as I'm concerned, I will never be a missionary. I need to hear God's voice. So he said, okay, and we got married. Jisai pasakė, nu tai gerai, tai ir mes susistokim. And when I had my first child, kai mes susilaukėm pirmo vaiko, he let go of his job and he started to be a missionary. Jis paliko savo darbą ir pradėjo dirbti kaip misionierius. I continued to work. O aš tiesiau savo darbą. For me it was very important to work. Man dirbti buvo labai svarbu. Because I came from a very poor family. There was not enough food in our family. So all this was something that I carried with me. And I, and I didn't want my children to go through what I went through. So it was very important for me to work. Todėl man buvo labai svarbu dirbti. I was working in Volvo. Aš dirbau Volvo. And for 17 years. Ir man buvo, you were 17? I was working for Volvo for 17 years. Aš dirbau Volvo kampanijoje 17 metų. And I had my second child. Tada mes susilaukėme antro vaiko. And they were between two years old and four years old. Ir tada maždaug jam buvo du ir keturi metai. I felt... Going to work and coming back, something very draining. I was very happy with my job. 
Man labai patiko mano darbas. But there was something missing in my life. Bet kažko mano gyvenime trūko. I fe- every weekend I joined Jude in mission. Kiekvieną savaitgalį aš prisijungdau prie Judo misijose. But Monday to Friday I go to work. Bet nuo pirmadienio iki penktadienio aš eidau į darbą. But something was very missing in my life. Bet kažko trūko mano gyvenime. I was not happy. Aš nebuvau laiminga. And I spoke to Jude. Ir aš pasikalbėjau su Judu. And he asked me, Veron, are you praying? Ir jis paklausė manęs, Veronika, o tu meldiesi? Then I realized that I was not praying at all. Ir tada aš supratau, kad aš visiškai nesimu. I was not listening to God. Aš neklausiau Dievą. I was just on autopilot, going tiesiog, to work and coming back. Aš tiesiog autopilotu taip gyvenau į darbas namo. He said, start to pray, Veron, then you will hear God's voice. Ir tada jis sako, man, pradėk, Veronika, melsis. And I Ir remember, tada išgirsi jo balsą. I remember the first night I prayed, I had this verse from Jeremiah 29, verse 11 to 13. Ir pirmą vakarą, kai aš meldžiausi, aš man atėjo šį mintis iš Jeremijo knygos 29 skyriaus 19 iki 13 jautės. The words, for surely I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for your welfare and not for harm. To give you a future with hope. Then when you call upon me and come and pray to me, I will hear you. When you search for me, you will find me. If you seek me with all your heart. Laiduoju tikrai žinas, ką užsimojau dėl jūsų, tai viešpatė žodis. Dėl jūsų gerovės, o ne dėl žalos. Noriu jums suteikti vilties sklidinatėtį. Kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir kreipsitės į mane maldą, aš jūs išklausysiu. Kai manęs ieškosite, rasite mane. God was telling me that I needed to trust him. I, I needed to rely on him. Dievas labai aiškiai man sakė, kad aš turiu juo pasitikėti ir juo remtis. He wants to give me a future with hope. Jisai norėjo man duoti ateitį su viltimi. So that night I decided that I'm going to go to office next morning and I'm going to resign. Ir tą naktį aš nusprendžiau, kad ir kitą rytą nuėsiu į ofisą ir pateiksiu prašymą išėjt iš darbo. I felt that I needed to trust God with my future. Nes aš pajaučiau, kad aš turiu pasitikti patikėti ir pasitikėti Dievų dėl savo ateities. Went to office that morning. I on I worked on the third floor. So on the second floor I saw in the notice board this notice. Ir aš dirbau trečiame aukšte ir kai atėjau į darbą, antrame aukšte kalbėjo toks kalbėjo toks pranešimas, kelbimas. It says the company is going through recession and they want employees to have voluntary retrenchment. Ir tame skelbime buvo parašyta įmonė eina per resesiją ir mes ieškom darbuotojų, kurie nori savanoriškai išeiti iš darbo su kompensacija. That means the company wants to give you money for you to resign. Tai reiškia, kad įmonė nori jums sumokėti pinigų tam, kad jūs išeitumėt iš darbo. God has a sense of humor. Dievas tikrai turi humoro jausmą. He wanted me to say yes first. Jisai norėjo iš pradžių, kad aš pasakyčiau taip. So I put in my voluntary retrenchment form. Tai aš aišku užpirdžiau tą formą išėjimo. And Volvo has 500 staff. Volvo ir, company has 500 staff. Ir Volvo kompanija tenai turi 500 darbuotojų. And out of the 500, 420 people put in voluntary retrenchment. Ir iš tų 500 žmonių 420 parašė tos prašymus išeiti. Everybody wanted some money. Nes visi norėjo pinigų. And I was thinking, oh God. And the company said they only want to let go five people. And that is below five years working. Ir kompanija pasakė, mes šiaip norim, kad išeitų tik tai penki darbuotojai. Ir tik tai tie, kurie dirba iki penkių metų įmonėj. So... 
I went to see my boss. Taigi, aš nuėjau pas savo vadovą. He was a Muslim guy. Jis buvo musulmonas. And, he, uh, and I told him that I'm going to put in this voluntary retrenchment. Ir aš jam pasakiau, kad žiūrėk, aš dabar užpildysiu tą išėjimo formą. And he said, no way, I'm going to let you go. Jis sako, jokiu būdu aš tai tikrai neišleisiu. Because you have so much of experience. Taigi, tu tiek daug patirties turi. And I said, I'm going to pray and my God is going to give it to me. I said to him that I'm going to pray and God is going to grant my wish. Bet aš jam pasakiau, kad žiūrėk, aš eisiu melsti savo dievui ir jisai išpildys mano norą. One week pass, I got a new, uh, he came to me. Ir po vieno savaitės jisai atėjo pas mane. He gave me this letter. Jisai davė man tą laišką. And he said, Alhamdulillah. Alhamdulillah means praise be to God. Jisai duodamas tą laišką pasakė Alhamdulillah. Alhamdulillah. O tai reiškia šlovė viešpačiai. And I was out of that five, I was one of them. Ir iš tų penkių aš buvau viena. And I got this money. I got this lump sum of money. Ir aš gavau tą pinigų sumą. Not for myself. Ne savo. But God had a greater plan. Bet Dievas turėjo didesnių planų. We went to New Zealand. Mes nukeliavome į Naują Zelandiją. As a family. Kaip šeima kartu. And... God provided this money for our flight ticket. Ir Dievas davė tos pinigus, kad mums užtektų pinigų skryžiui. For our stay in mission in New Zealand. Mūsų misijos išlaikymų ir mum tenai buvimų iš Naujo Zelandijoje. New Zealand was because we joined a organization called ICPE. Ir Naujo Zelandija buvo todėl, kad mes prisijungėm prie organizacijos, kuri vadinosi ICPI. It's International Catholic Program for Evangelization. Tai yra international tarptautinė katalikų evangelizacijos programa. So the money was just nice for this whole thing. Tai pinigai buvo labai gerai tiko tai. We bought a one-way ticket, packed our bags and left for New Zealand. Mes nusipirkom bilietus, vienos kripties bilietus tik į priekį, susipakavom daiktus ir išskridom į Naujo Zelandę. After six months, Po šešių mėnesių mes jau galvojom, kad mes liksim gyventi Naujoje Zelandijoje. Bet abu pajautėme, kad Naujoje Zelandijoje nėra vieta mums. Jo, mes galvojom, oho, mes nusipirkom tai bilietus tik į vieną pusę. Ir mes galvojom, oho, mes nusipirkom tai bilietus tik į vieną pusę. Ir tada vėl pradėjau melstis. Lord, spėk to me, Lord. Viešpatė pasakyk man. And he spoke in Isaiah 11.11. Ir jisai man kalbėjo Izaijo 11.11. In that day, the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the surviving remnant of his people from the islands of the Mediterranean. Ta diena vieš pats vėl iš ties ranką atsiimti savo tautos likučio iš likusio Asirijoje, Egipte, Patrošio, Kušė, Etiopijoje, Lame, Šinarė, Hamate ir Jūro salose. And I was asking Jude, what is God telling? Is he going to take us to the islands of the Mediterranean? Ir tada aš klausiau Jude, Jude, žiūrėk, kaip čia yra, ar ką jis mus pasims iš viduržėmio Jūro salų? And he said, yes, maybe ICP has a mission in Malta. Ir Džiūdas sako, taip, turbūt tarptautinė katalikų evangelizacijos programa galbūt turi misiją ir Maltoje. But I, we didn't have money to go back to, go to Malta. Bet kaip mes, aš galvoju, kaip mes į tą Maltą nusigausime? The next day, I received a call from my sister in Malaysia. Kitą dieną aš sulaukiau skambučio iš savo sesės Malaizijoje. And my sister said, there is a letter from your company, Volvo. Sako, gavome laišką iš tavo kompanijos, Volvo. Shall I open it? Ar galiu jį atplėšti? I said, open. Tai atplėšk, aišku. And it says, the company has underpaid you. There is a check for $5,000. Ir ten tam laiškė buvo parašyta, kad įmonė per mažai tau sumokėjo, ten yra penkių tūkstančių dolerių čekis. Imagine God. 
Praise be to God. The money was just for us to fly from New Zealand to Malta. Ir pinigų kaip tik užteko mums nuskristi iš Naujosios Zelandijos į Maltą. We've got plenty of stories. Mes šiaip turim daug tokių istorijų. But we don't have time. Bet nėra laiko. So we're going to take a, we're going to allow the worship team to continue with the worship and then we move on to the next talk. Tai dabar leisime grįžti iš lovinimo komandai, tęsti iš lovinimo ir tada tęsime su sekančiu komandai. I invite the worship team to come up, but would you stand to your feet? Ir iš lovinimo komanda, kol užlips, atsistokit ant savo kojų. And we give thanks to God for the call of God over our life. Ir mes dėkojame viešpačiui už tai, kur mus jisai kviečia mūsų gyvenimuose. And we ask that just like our blessed mother, Ir lygiai taip, kaip mūsų palaimintojai motina, taip pat meldžiame, kad mes taip pat atsiliebtume taip Jėzui. Sveika Marija, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsku žmūsų nusidėjai. Dabar ir mūsų mirties valandą.